はい皆さんこんにちはのしおです今日はですね前回買いましたマビックエアー2のサードパーティーのオプションパーツをいろいろと買ってみましたのでそのレビューをしたいと思いますこちらが今回買ったサードパーティーのオプションパーツです今回レビューするのは1リモコンネックストラップ 2CPL フィルター3プロペラホルダー4ランディングギア3種類の比較をしますそして5、バッテリー端子保護カバーです。それでは見てみましょう。1リモコンネックストラップ。それではまずリモコンのネックホルダーから紹介したいと思います。こういうふうに形がなっていまして、リモコンが、まあ、ピックエア2はこれですね。で、通常はですね、スマホをここに挟んでですね、こういった形で使うんですけども、どうしても、あの、機体とリモコン持っちゃうとですね、手が離せない状態になってしまうんです。そういう時にですね、このネックストラップがあると非常に便利です。それではつけてみましょう。マビックエア2の場合はですね、ここのリモコンのこの部分にですね、ネックホルダーを挟みますパチッとはめ込みますするとですねここの間にスマートフォンを挟みますのでこれで首にぶら下げられることができます一応ですねもう2回ぐらい使ってみたんですけども絶対に落ちることはないんで非常に便利ですねこれがあればですねまあ、ネックホルダーかけたままにしとけるんで右手が開くんですね右手が開くってことは他のものを取ったりですね非常に便利ですリモコンを地面に置く必要はないんでこれはいいなと思いました是非買うべきものだと思います 2CPL フィルター次に買ったのがこの CPL フィルターです CPL フィルターはですねマビックエア2とかのねカメラの、えー、レンズの部分に装着して使います、えー、実はもうついているんですけれどもこの CPL フィルターを使うとですね、えー、水とかの反射をある程度白い部分をね、えー、軽減してくれるんで海とか川ですねそういったところで撮影される方には向いていると思いますでこの CPL フィルターなんですけどもここの部分を回すことによって角度を調整することができますですのであらかじめ自分の好きな角度をですね調べておいてその角度に設定して、まあ、飛行させると良いと思います僕の場合はここに白いマークがあるんですけども白いマークレンズの白いマークが下になるようにして飛ばすとうまく撮ることができましたこのフィルターの脱着なんですけども機種によって違いますので注意してくださいマビックエア2の場合はですね、ここをひねると外れるようになっています。マビックエア2のコンボを買った場合はですね、ND フィルターが付いてると思いますが、同じように脱着をすることができます。ただ、CPL フィルターと ND フィルターは併用することができませんので、注意してください。3. プロペラホルダー。続いて買ったのが、このプロペラのホルダーですね。えー、このホルダー、えー、ちょっとつけてみましょうマビックエア2の場合は本体を畳むとこういうふうな状態になります、えー、プロペラがプラプラしてしまいますねこの状態でカバンに入れるとなるとちょっとプロペラが不安だなって、えー、思いますよねそんな時に買ったこのプロペラのホルダーちょっと試してみたいと思いますでこのホルダーなんですけどもなかなかいい出来してますどうもこれは 3D プリンターで作ったのかなって思うような作りをしていますでは早速はめてみます上の場合はここにですねカチッとはめるこれでもうプロペラが動かないですねで下のプロペラも同じようにパチンとここの足に挟むような形になるんですね
するとですね、まあ、プロペラがあの固定されますんでこのままカバンに入れたりするのも不安なくできますねこれいいと思いましたこれはマストバイでしょうで両面テープで留める緩衝材もついてますんで必要に応じてここの裏側とかにね貼るのもいいと思います4ランディングギア3種類の比較をしますはい次に紹介するのがマビックエア2のランディングギアですランディングギアというのはですねまあここの足の延長になりますランディングギアがない場合はですねもうほぼ本体の腹が地面に当たってしまいます下手するとですねまあここのカメラが地面に干渉してしまうというような恐れもあるかもしれませんそんな時に使うのがこれから紹介するマビックエア2のランディングギアになります今回ですね3種類の足を買いましたのでそれぞれの比較をしてみましょうで今回3つのタイプの足を買ってみましたまず1つ目これはスキーの下駄のようになっていますねこれも 3D プリンターで作ったもののように思いますなかなかいい出来なんですねこれを装着してみましょう前側を合わせて後ろ側を簡単にはめれますパチッと止まる感じになってますねこういう風な感じです約2センチ底上げすることができています、まあ、これを使えばですね、えー、ある程度このカメラと地面が干渉する恐れもないんで安心して、まあ、離着陸することができるかなと思いますこれもいい部品だと思いますよなかなかいい作りをしていますねただねちょっと大きいんですね僕はマビックエア2のコンボを買ったんですけどもコンボに付属のバッグだとこれが入らないんですねそれが一番の大きな問題で私はこれを使うことをちょっと断念していますそれでは次の足を見てみましょうはい続きましてはこの足を試してみましょうかなり長いですねちはですね、まあ、フロント側は差し込み型後ろはですね挟み込む形になっていますそれでは装着してみます色はね機体とほぼマッチしてていい感じですねこんな感じかなはい装着できましたこういう感じですこんな感じですかなり高く上がりましたね高さはですね約5センチ上がりましたねこれであればまあいろんな岩場とかで着陸しても他に干渉することはないと思いますこの足の問題点はですねこの状態のまま機体を畳めないってことですねこれはですね機体を使わないときは足を外しておく必要がありますねはい最後に試してみるのがこのタイプの足です開けてみましょうこちらが後ろ側こちらが前側ですね。前側は必要に応じて足をさらに伸ばすことができますね。通常であれば約2センチの延長。マックスで約 3.7 センチぐらい、えー、足を伸ばすことができます。リアはですね、4センチ上がります。それでは装着してみましょう。フロントはここに差し込むだけですリ
リアはですねここのストッパーがついてますんでアームに挟み込む形になりますねこれも装着は非常に簡単ですはいできましたこんな感じですはい横から見るとですねやはり2センチぐらい底が浮くようになっています私は思うのはまあこれぐらいであれば十分だと思いますけどもどうでしょうかこんな感じですいかがでしょうかこれの利点はリアの足が高めますのでフロントの足さえ外してしまえばそのまま格納できますこんな感じでね畳むことができますんでここ当たってませんねいいと思いますよ僕はまあこの足を普段は使っていますまあこれであればフライモアコンボについてきた袋にそのまま入るし、まあ、これもですね、まあ、隅っこにちょちょっと置いとけばいいんで、まあ、かさばらないと思いますんで僕はこれがいいかなと思いました5バッテリー端子保護カバーですえー、ともう一つ機構とは直接関係ないものなんですけれどもバッテリーの保護のものを買いましたので皆さんに紹介したいと思いますこれはバッテリーのね、あの、使ってないバッテリーの保護する蓋ですね。まあ、こうやった剥き出しになってるんですけれども、まあ、これを、こうやって保護できますよと。まあ、これも 3D プリンターで打ち出したものなんですね。いいですね。で、あと、こうやった番号のステッカーも貼ってますんで、バッテリーが、まあ、3つとかある人はですね、番号を振っておくと、まあ、使いやすいかなと思います。バッテリー側が3つとあと機体側のバッテリーを外した時の端子の部分を保護するものが1つ入っていますまあ3つバッテリー全部取り外した状態でまあこうやって蓋をした状態だと、えー、ここのね端子の部分むき出しになったままになってしまいますんでまあこういったやつで。保護しましょうということらしいですね。まあ、このバッテリーの保護必要なのかどうかちょっとわかんないんですけども、まあ気になる方は買ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回はね、えー、いろんな部品をちょっとレビューしてみましたけども、マストバイなのはこのリモコンのホルダーと、まあ足、あとは CPL フィルターですね。で、あと持ち運びするときにやっぱ不安になりそうな方はこういったプロペラのホルダーですね。あとバッテリーの保護カバーですね。まあこういったものを買われるといいかと思います。今日は最後まで動画の視聴いただきましてありがとうございました。この動画が役に立ったなと思いましたら高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。